टाइफएडाइफएड क्रनिक मैलरिया क्रनिक कलाजर एरा क्योंकि डायरेशन इनफेक्शन इनफेक्शन माइलोडिसमेंट्रोफिल ियामिन रुबराधे छाफिल उंट ड्रग्स 
কর্টিকোস্টেরয়েড সাইটোটক্সিক সেগুলোতে হচ্ছে লিম্ফোসাইট কাউন্ট কমে যায় আর কনজেনেটাল কজ এর মধ্যে দেখবেন যে তার মানে যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশন যে কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ সাইটোটক্সিক ড্রাগ যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করে রেনাল ফেলিও সারকোইডিস লিম্ফোমা এগুলো সবগুলোতে লিম্ফোসাইট কাউন্ট কমে যেতে পারে এছাড়া সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি নামক একটা কন্ডিশন আছে যেটাতে এমনিতেই লিম্ফোসাইট কাউন্ট কম থাকে প্যানসাইটোপেনিয়া মানে হচ্ছে সব সেল কমে যাবে এটার কজগুলা কি একটু দেখে নেবেন অ্যাকিউট লিউকেমিয়া মাইলোমা লিম্ফোমা কার্সিনোমা হেমোফ্যাগোসাইটিক সিনড্রোম মাইলো ডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম এছাড়া কিছু ড্রাগ আছে যারা অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করে সেগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা চলে আসি লিউকে ইথ্রোপ্লাস্টিক ব্লাড পিকচার এখানে হচ্ছে লিউকোসাইট এবং আর বিসি দুইটা জিনিস হচ্ছে বেড়ে যাবে এবং এটার মেইন কারণ হলো যদি কোনো কারণে বোনমেরু হচ্ছে ইনফিল্ট্রেশন হয় অ্যাবনর্মাল টিস্যু দিয়ে সেটাতেই লিউকে ইথ্রোপ্লাস্টিক ব্লাড পিকচার আপনি পাবেন যেমন ধরেন ডিসিমিনেটেড টিবি থেকে অথবা বোনমেরুতে যদি কোনো মেটাস্টেটিক কার্সিনোমা ডেভেলপ করে অথবা থ্যালাসেমিয়া মেজর অস্টিওপেট্রোসিস এএমএল সিএমএল মাল্টিপল মাইলোমা গচাস ডিজিজ নেইম এন্ড পেক ডিজিজ সিভিয়ার মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া লিম্ফোমা এগুলাতে কিন্তু আপনি লিউকো ইলিথ্রো ব্লাস্টিক ব্লাড পিকচার পেতে পারেন এখানে আমরা দুইটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে টক্সিক গ্রানুলেশন একটা হচ্ছে ডোল বডি ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমরা লিউকোময়েড রিয়েকশনে পাবো এবং লিউকোময়েড রিয়েকশন হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে মাইলয়েড লিউকোময়েড রিয়েকশন একটা হচ্ছে লিম্ফয়েড লিউকোময়েড রিয়েকশন যেখানে হিউমরাল ইমিউনিটি ইনভলভ হবে যেমন ধরেন নিউমোনিয়া মেনিনজাইটিস সেপটিসেমিয়া মিলিয়ারিটি বি মানে এখানে সেল মিলিটেড ইমিউনিটি ইনভলভমেন্ট কম সেখানে আপনি পাবেন মাইলয়েড কোন এছাড়া ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ এবং হচ্ছে অ্যাকিউট হিমোলাইসিস অফ দ্য রেড সেল সেখানে আপনি মাইলয়েড লিউকোময়েড রিয়েকশন আর লিম্ফয়েড লিউকোময়েড রিয়েকশন সেটা কখন সেটা হচ্ছে যখন আপনার হিউমরাল ইমিউনিটি না হয়ে আপনার সেল মিডেটেড ইমিউনিটি ইনভলভ হবে অথবা কোনো ক্রনিক ইনফরমেশন হবে তখন আপনি লিম্ফয়েড লিউকোময়েড রিয়েকশন পেতে পারেন যেমন যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশন কারণ ভাইরাস থাকে সেলের ভিতরে তো ভাইরাল ইনফেকশন গুলা সেল মিডিয়েটেড যেহেতু সেল মিডিয়েটেড তাহলে ভাইরাল ইনফেকশন গুলাতে আপনি লিম্ফয়েড লিউকেময়েড রিয়েকশন পাবেন আর এছাড়া টিবি কিন্তু আপনি মাইলয়েড আর লিম্ফয়েড দুটোতেই পাচ্ছেন ম্যালিগন্যান্সি মাইলয়েড লিম্ফয়েড দুটাতেই পাচ্ছেন বা কার্সিনোমা যেটা বলে আর হুপিং আর হচ্ছে যে দেখেন এই এই বাকি সবগুলো কিন্তু সব ভাইরাল কজ আচ্ছা আর এখানে দেখেন টক্সিক গ্রানুলেশন এবং হচ্ছে ডোল বডি ব্লাড পিকচারের মধ্যে আমরা দেখবো হচ্ছে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ এখানে কমে যায় এবং এর রেড সেল হচ্ছে নর্মোক্রোমিক অ্যান্ড মাইক্রোসাইটিক এখানে আমরা অ্যানিসোসাইটোসিস পয়কিলোসাইটোসিস এগুলো আমরা পাবো হোয়াইট সেল এর মধ্যে টোটাল টোটাল কাউন্ট নর্মাল পেতে পারি অথবা স্লাইটলি রেইসড অথবা রিডিউসড রেটিকোলোসাইট কাউন্ট এখানে হচ্ছে মডারেট রেটিকোলোসাইটোসিস আপনি পাবেন আর বোন মেরো করলে কসের উপর ডিপেন্ড করবে যেমন লিউকেমিয়াতে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ব্লাড সেল পেরিফেরাল ব্লাডে এবং বোন মেরোতে হচ্ছে থার্টি টু নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে ব্লাড সেল তাহলে লিউকেমিয়াতে ব্লাড সেল হচ্ছে কত থার্টি পার্সেন্ট আর বোন মেরোতে হচ্ছে থার্টি টু নাইনটি পার্সেন্ট লিউকেময়েড রিয়েকশনের মধ্যে যেটা আমরা বললাম যে লিউকেময়েড রিয়েকশনের মধ্যে ডাব্লিউবিসি কাউন্টটা জাস্ট খেয়াল রাখবেন এক লাখের নিচে থাকে আর লিউকেমিয়াতে এক লাখের উপরে থাকে এই দুটো জিনিস আপনাদের এক্সামে কনফিউশন লাগতে পারে আর ইমেজো সেল লিউকেময়েড রিয়েকশন নর্মাল অথবা ইনক্রিজ আর আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে লিউকেমিয়াতে কিন্তু অনেক বেশি হ্যাঁ ব্লাস্ট সেল কাউন্টটা বেশি থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে মাইল্ড লিউকোপ্লাস্টিক হাইপোপ্লাসিয়া আর লিউকেমিয়াতে হচ্ছে লার্জ নাম্বার অফ ইমেচো সেল এখানে দেখবেন ব্লাস্ট সেল অনেক বেশি আর এখানে যেটা আরেকটা জিনিস যেটা ইমেচো সেল হচ্ছে আপনার লিউকেময়েড রিয়েকশনে লেস দেন টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ আর লিউকেমিয়াতে কিন্তু অনেক বেশি ইমেচো সেল থাকে দেখা যাচ্ছে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্টই হচ্ছে ব্লাস্ট সেল হ্যাঁ তো এভাবে আপনি খুব ইজিলি এগুলো মনে রাখতে পারেন আর মাইলো পলিফাইটিভ ডিসঅর্ডার হচ্ছে কি কি এই চারটা ডিজ এর নাম মনে রাখবেন যেখানে মাইলয়েড সিরিজ এর সেলগুলো বেড়ে যায় অনেক মাইলয়েড লিউকেমিয়া মাইলো ফাইবোসিস পলিসাইথিমিয়া রুগ্রা ভেড়া এবং অ্যাসেন্সিয়াল সম্বো সাইথিন আচ্ছা পলিসাইথিমিয়া মানে কি পলিসাইথিমিয়া হলো এখানে আর বিসি ডাব্লিউ বিসি প্লেটলেট সবগুলো সেল এখানে মোটামুটি বেড়ে যায় ইউসেনোফিল বেসোফিল মানে মাইলয়েড সিরিজ এর সব সেল বেড়ে যায় এবং এটার কিছু কস আছে যেমন হচ্ছে দেখেন হাই ইথ্রোপোয়েটিন ডি টু হাইপোক্সিয়া আবার আপনি মনে করেন মানে এটার মেইন কস হচ্ছে হাইপোক্সি ঠিক আছে আপনি সিওপিডি অ্যাজমার রুগী তার অনেকদিন ধরে হাইপোক্সিয়া তার কিন্তু ইথ্রোপোয়েটিন বেড়ে যাবে তার পলিসাইতে নিয়ে হবে একটা পেশেন্ট হাই অ্যাটিচিউডে গেছে ওখানে হাইপোক্সি তাহলে
পলিসাইথিমিয়া বা ইরিথ্রোবোটিন সিক্রেশন বেড়ে যায় যেমন হচ্ছে হেপাটোমা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা ইউটারাইন ফাইব্রয়েড ফিওক্রোমোসাইটোমা সেরেবেলার হেমানজিওপ্লাস্টোমা এখানে হচ্ছে আমরা পারফরম্যান্স ইনহেন্সিং ড্রাগ ইন অ্যাথলেট ঠিক আছে এখানে কি ফিচার পাবো বয়স 40 বছর লিথোরিক পেশেন্ট এখানে আমরা ক্লোরাইটাস পাবো হট বাথের পরে তার হচ্ছে ইচিং হবে তারপর হচ্ছে এখানে আমরা আর কি দেখব ক্লোরাইটাস ইপিস্টাক্সিস এবং হচ্ছে হাইপার ডিসপোসিটি এবং পেশেন্ট এখানে গাউট নিয়ে প্রেজেন্ট করে আর হচ্ছে পেরিফেরাল ডিজিজ তারপর হচ্ছে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট এবং হচ্ছে ভেনাস সম্বয়ম্বলিজম এগুলো এখানে থাকতে পারে তাহলে আমরা মনে রাখবো দেখেন এখানে এই পেশেন্টের ক্লিথোরিক থাকবে চোখ লাল হয়ে যাবে ঠিক আছে আরেকটা কারণ এখানে আরবিসি অনেক বেশি হিমোগ্লোবিন বেশি তারপরে তার সে যখন গোসল করবে গোসল করার পরে তার হচ্ছে যে ইচিং হবে হ্যাঁ এখানে যে রিসেপ্টর গুলো আছে সেগুলো স্টিমুলেশন পেয়ে তার ইচিং হবে গরম পানি দিয়ে বিশেষ করে হ্যাঁ আর এখানে স্প্রিংটা অনেক বড় হয়ে যায় কারণ হচ্ছে এতগুলা এত বেশি সেল তৈরি হয় এতগুলো সেলকে ভাঙতে এবং হচ্ছে রিসাইকেল করতে স্প্রিং অনেক বেশি কাজ করতে হয় সেখানে স্প্রিংটা বড় হয়ে যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে হাইপার ফিসকোসিটি হয় এবং এখানে প্লেটলেট গুলো অ্যাবনর্মাল থাকে এই জন্য অ্যাবনর্মাল প্লেটলেটের জন্য এবং হাইপার ফিসকোসিটির জন্য এখানে ইপিস্টাক্সিস ফ্লোরাইটাস হয় এবং এখানে কিন্তু আপনার বিভিন্ন জায়গায় হাইপার ফিসকোসিটির জন্য থম্বাস ফরমেশন হয় ব্রেনে হলে সেরোপ্রোভাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এখানে পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ হতে পারে এছাড়া ভেনাস সম্ব ইম্বলিজম এখানে হতে পারে এবার চলে আসেন আপনি এখানে ইনভেস্টিগেশন হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ হেমাটোক্রিট এবং গ্রেট সেল কাউন্ট এগুলো হচ্ছে এখানে বেড়ে যাবে নিউট্রোফিল বেড়ে যাবে এবং ব্যাসোফিল এখানে বেড়ে যাবে সব বেড়ে যায় কারণ মাইলোয়ার সিরিজে মাইলোয়ার সিরিজ থেকে লিম্ফোসাইট ছাড়া সব সেল আসে এই জন্য লিম্ফোসাইট ছাড়া যত সেল আসে সবগুলো কিন্তু এখানে বেড়ে যায় আর এখানে বোন মেরো হাইপার সেলুলার কারণ মাইলোয়ার সিরিজের সব সেল এখানে বাড়ছে সব সেল বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে তো এখানে হাইপার সেলুলার এবং হচ্ছে প্যান মাইলোসিস এবং এটাকে আমরা বেস্ট কিভাবে অ্যাসেস করবো এটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে ট্রিপান বায়োসির মাধ্যমে আর একটা কোয়েশন আপনাদেরকে একটু বলে দিই যে মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া যে আমরা ফিচার করলাম ওখানে এক নম্বরে দেখবেন যে লেখা আছে ডেভিডসনের বক্সে মেলাইস এই মেলাইসটা হচ্ছে মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া সবচেয়ে কমনেস্ট ফিচার তো মেলাইসটা কিন্তু আপনাদের এস বি এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যদি বলা হয় মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার কমনেস্ট ফিচার কি আপনি বলবেন মেলাইস আপনাকে যদি বলা হয় আয়রন ডেফিনিটি অ্যানিমিয়া থেকে অ্যানিমিয়া ক্রনিকিস কিভাবে আলাদা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি সেরম হেরিটিং করবেন আপনাকে যদি বলা হয় আপনি হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস কিভাবে ডায়াগনোস করবেন আপনি বলবেন ফ্লো সাইটোমেট্রি হেলাসামিমিয়া কিভাবে কনফার্ম করবেন আপনি বলবেন হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরোসিস আপনি নিউট্রোফিল কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে নিউট্রোফিল কাউন্ট কমে গিয়েছে আপনি কি ট্রিটমেন্ট দিবেন আপনি হচ্ছে জি সি এস এফ দিবেন গ্রামোসাইড মনোসাইড কর্মিস্টিমেটিং ফ্যাক্টর এবং এখানে দেখবেন যে এখানে একটা জিনিস বেশি ইম্পর্টেন্ট এই অধিকাংশ পলিসাইটিমিয়া বা মাইলো পলিফাইটিভ ডিসঅর্ডারে যাক টু পজিটিভ থাকে আর তারপরে যেগুলো আছে তারপরে কমন স্টেলো টেপ টু ঠিক আছে তাহলে কোন মিউটেশনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে যাক টু এটাও একটা সিঙ্গেল বেস্ট আচ্ছা আর এখানে দেখেন এতগুলো আর বেশি যখন ভাঙতেছে এগুলো কিন্তু সব প্রোটিন বাট প্লেটলেট ভাঙতেছে তো এগুলা যখন টার্ন ওভার হচ্ছে এই প্রোটিন গুলো মেটাবলিজম হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এই ইউরিক অ্যাসিডটা কিন্তু গাউট করতেছে কারণ এখানে মেগাকারিওসাইটন থাকে এবং এখানে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোমের সাথে একটা জিনিস অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটা হচ্ছে বিসিআর এবিএল রিয়ারেঞ্জমেন্ট এখানে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট আর বোন মেরোতে এখানে কোলাজেন ফাইবোসিস শো করে না আর প্লেটলেট কাউন্ট হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ইন্টু টোয়েন্টি টু পাওয়ার নাইন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এখানে একটা অ্যাকুয়ার্ড প্যাথোজেনিক মিউটেশন থাকে এটা হচ্ছে জ্যাকটু অথবা মাইলোপরেটিভ ডিসঅর্ডারে এখানে একটা অ্যাকুয়ার্ড প্যাথোজেনিক মিউটেশন থাকে এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি এখানে থ্রম্বোসিস এবং হেমেরোজ থাকবে এবং এখানে ইরিথ্রো মায়ালজিয়া থাকবে এবং এখানে আমরা আর একটা জিনিস দেখব যে এখানে স্প্রেনোমেগালি থাকে লেটেস্ট স্টেজে এখানে হচ্ছে একটা অটো স্প্রেনেকটমি পাওয়া যায় কেন পাওয়া যায় কারণ এটা একটা হাইপার ফিসকোসিটি কন্ডিশন আর স্প্রেনোমেগালি কেন থাকে সেটা তো বলে দিয়েছি যে এত বেশি সেল তৈরি হয় এই সেল গুলাকে ভাঙতে গিয়ে স্প্রিনটা অনেক বড় হয়ে যায় আর এখানে মধ্যে হাইপার ফিসকোসিটি কন্ডিশন থাকার কারণে এখানে বিভিন্ন জায়গায় থ্রম্বাস ফরমেশন আর আপনার যেটা লাগবে এখানে ট্রিটমেন্ট কি দিবেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোক্সি কার্বোমাইট অথবা অ্যানাক্রিলাইট দিবেন আচ্ছা এবার আমরা চলে
টিস্যু দিয়ে ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে সেটা রিপ্লেস হয়ে যায় এবং তখন যেটা হয় যে বোন মেরার ভিতরে যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো বাইরে চলে আসে এবং এজন্য হঠাৎ করে এখানে সবগুলো সেল অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে যখন এখানে পুরো বোন মেরা গুলো ফাইব্রোসিস হয়ে যায় তখন কিন্তু সেখানে প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো মাইলো ফাইব্রোসিস এর ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ম্যাসিভ এক্সপ্লোনামে গালি পাবেন কারণ এখানে স্প্রিং একসাথে দুইটা কাজ করতেছে যেখানে দেখেন বোন মেরা ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে এখানে বোন মেরোতে যেহেতু আরবিসি তৈরি হচ্ছে না তখন কিন্তু আমাদের স্প্রিংটা কিছু মানে আমাদের হেমোপয়েটিক ফাংশন করছে এই জন্য স্প্রিংটা বড় হচ্ছে এক নম্বরে দুই নম্বরে হচ্ছে এত বেশি অ্যাবনর্মাল সেল যখন বাইরে চলে আসছে ভিতর থেকে ভিতর থেকে যখন ইমেচুর সেলগুলো বাইরে চলে আসছে তখন সেই সেলগুলোকে স্প্রিং আবার ভাঙতেছে তাহলে সে একবারে একদিকে সে ভাঙতেছে সেল আরেকদিকে সে সেল তৈরিও করতেছে মানে তার ডাবল কাজ করতে হচ্ছে সেজন্য কি হচ্ছে স্প্রিংটা বড় হয়ে যাচ্ছে মাইলোফাইব্রোসিস এর জন্য ম্যাসিভ স্প্লেনোমেন্ট এবং এখানে অনেক বেশি সেল টার্ন ওভার হওয়ার কারণে এখানে ওয়েট লস হচ্ছে এবং এই জন্য হাইপার মেটাবলিক সিনড্রোম এবং এখানে প্লেটলেটটা অ্যাবনর্মাল তৈরি হচ্ছে ঠিক যেরকম আমরা পলিসাইথিনিয়াতে দেখেছি সেজন্য এখানে ব্রিডিং হচ্ছে এবং এটার সাথেও জ্যাক টু মিউটেশনটা সবচেয়ে বেশি অ্যাসোসিয়েটেড এটা মনে রাখলেই হবে আর এখানে আরেকটা জিনিস যেটা হলো টিয়ার ড্রপ পয়কিলো সেটোসিস আপনি কোথায় পাবেন আপনি পাবেন দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে মাইলোফাইব্রোসিস একটা হচ্ছে ডিসমোটোপোয়েসিস ঠিক আছে প্লেটেট সিঙ্গেল বেস্ট হিসেবে আসতে পারে অপশন অন্যগুলো দিয়ে জাস্ট মাইলোফাইব্রোসিসটা দিয়ে দিল ডাগামিন হচ্ছে টিয়ার ড্রপ পয়কিলো সেটোসিস সেটা হচ্ছে মাইলোফাইব্রোসিসে পাওয়া যায় মাল্টিপল মাইলোমা যেটা হচ্ছে প্লাজমা সেল একটা নিউ প্লাসিয়া প্লাজমা সেল অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং অন্য সেলগুলো কমে যায় আর ওয়েন্ডারেস্টম ম্যাক্রোগ্লোবিন এমিয়া এখানে হচ্ছে এটাও মাল্টিপল মাইলোমার মতোই সব হয় বাট এখানে একটা জিনিস ব্যতিক্রম আছে যে মাল্টিপল মাইলোমার যে চারটা ফিচার ইউনিক ফিচার যেটা আমরা ক্র্যাপ দিয়ে মনে রাখি হাইপার ক্যালসিমিয়া রেনাল ফেলিউর অ্যানিমিয়া এবং হচ্ছে বনি লাইটিক লেশন এই চারটা ফিচারের সবগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনি মাল্টিপল মাইলোমাতে পাবেন বাট ওয়েন্ডারেস্টম ম্যাক্রোগ্লোবিন ইমিয়াতে কিছুই পাবেন না মানে এই এই সবগুলো পাবেন না এখানে কয়েকটা ফিচার পাবেন কিন্তু সব পাবেন না আর বিনান মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথি নামক একটা কন্ডিশন আছে যেটাতে আপনি হচ্ছে এখানেও প্লাজমা সেলের সমস্যা হয় কিন্তু এখানে কোনো ফিচারই পাবেন না ক্র্যাবের কোনো ফিচারই পাবেন না যদি অল্প কয়েকটা পান সেটা হচ্ছে ওয়েন্ডারেস্টম আর যদি সবগুলো ফিচার পান ক্র্যাবের প্লাজমা সেলের হাইপার প্লাসিয়ার সাথে সেটা হচ্ছে মাল্টিপল মাইল তারপর হচ্ছে এখানে আমরা দেখবো প্রাইমারি অ্যামালোডিস তারপর আমরা নন হুচকিন সিনিফর্মা আছে কিনা দেখবো ক্রনিক লিমফেটিক লিউকিমি এবং হচ্ছে সলিটারি প্লাজমা সেল তারপর আমরা দেখবো রিমোটের অ্যাথলাইটিস পলিমাইনজিয়া রিমোটিক আশির দিকে এ দিয়ে হচ্ছে অটোমিনো ডিসঅর্ডার ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে কারণে তার ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স তার হচ্ছে লেথার্জি এছাড়া তার ব্রেনে ইয়া হওয়ার জন্য তার রেটেনাল ভেনে ইয়া অপারেশন হওয়ার জন্য ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স ব্রেনে অপারেশন হওয়ার জন্য সিএনএস ডিস্টারবেন্স তারপর হচ্ছে রেনাল ফেলিউর আর হচ্ছে হাইপার ক্যালসিমিয়া ঠিক আছে 
আচ্ছা আর এখানে দেখেন যেহেতু ডাব্লিউবিসি সব কমে যাচ্ছে প্লাজমা সেল ছাড়া সেজন্য এখানে ইনফেকশন হবে প্লেটলেট কমে যাচ্ছে প্লেটলেট অ্যাবনরমাল তৈরি হচ্ছে সেজন্য এখানে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি এখানে আরবিসি কমে যাচ্ছে সেজন্য অ্যানিমিয়া এবং ব্লিডিং এর কারণেই অ্যানিমিয়া এবং এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ সো এখানে অ্যামালোডোসিস হবে এবং এখানে বেনচোস প্রোটিন আপনি পাবেন আর এখানে বোনের লাইটিকুলেশনের কারণে এখানে হাইপার ক্যালসিনিয়া হবে इनफेक्शन टीस्यूर হাইপার ক্যালসিমিয়া রেনাল ইমপায়ারমেন্ট এনিমি এবং বোন ডিজিজ এগুলো আমরা পাবো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে নরমোকমিক নরমোসাইটিক এনিমিয়া এবং এখানে মোস্ট কেসে ইএসআর বেড়ে যাবে এক্স রেতে হচ্ছে লাইটিকুলেশন পাবো এমআরআই করলে আমরা হচ্ছে কর্ড কম্পোজিশন পাবো আর হচ্ছে আমরা ব্লাড এন্ড ইউরিনে প্রোটিন এটোপোরিসিস করব এবং ইমিনো এটোপোরিসিস করব ঠিক আছে আর ট্রিপাইন বায়োপসি করব কোয়াগুলেশন স্ক্রিনিং করব पंचानबीजीमा हाइपोस्पेनिजम टार्गेटिमारेट पा मेनिंगजाइपोस्टिजम फेन मैं मन रखें 
টিউমোর লাইসিস সিনড্রোমটা একটু দেখে রাখবেন এখানে হচ্ছে দেখেন যে আমরা যখন টিউমোর ইন্ডাকশন থেরাপি দিই অনেক সময় দেখা যায় যে মানে টিউমোর লাইসিস সিনড্রোম ডেভেলপ করে এখানে যেটা হয় জাস্ট মনে রাখবেন সবকিছু বেড়ে যায় হাইপার ক্যালেমিয়া হাইপার ইউসেমিয়া হাইপার ফসফেডেমিয়া এলডিএস সবই বাড়ে শুধু একটা জিনিস কমে যায় সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কমে যায় হাইপোক্যালসিয়াম তাহলে টিউমোর লাইসিস সিনড্রোম সবই বাড়ে জাস্ট ক্যালসিয়াম থেকে কমে এভাবে মনে রাখেন আর এটা প্রিভেনশন কিভাবে করবেন অ্যালোপিউরিন হাইড্রেশন এবং রেসবোরিক এসিড দেওয়ার মাধ্যমে এবার চলে আসেন অ্যাকিউট লিউকেমিয়া আর ক্রনিক লিউকেমিয়া এগুলো আসলে আপনাদের ইয়ার পড়া তো এখানে জাস্ট আমি একটা জিনিস বলে দিই যেটা বেসিক ফিজিওলজি এখানে লিউকোসাইড কারণ বাড়ে এবং যেহেতু এটা অ্যাকিউট এখানে সব ব্লাস্ট সেল বেশি বেড়ে যায় এবং এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে লিম্ফ নোট ইনলার্জমেন্ট লিউকেমিয়া দিয়ে লিম্ফ নোট অ্যাকিউট লিম্ফোপ্লাস্টিক লিউকেমিয়া এখানে কিন্তু লিম্ফ নোট বেশি হয় ইনলার্জমেন্ট হয় এবং অ্যাকিউট লিম্ফোপ্লাস্টিক লিউকেমিয়া এটা বাচ্চাদের বেশি হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে সিএনএস ইনভলভমেন্ট বেশি হয় অ্যাকিউট লিম্ফোপ্লাস্টিক লিউকেমিয়াতে ঠিক আছে रेडिओथेरापी दिले हटातोटी छोट ब বা রেডিওথেরাপির হিস্টোরি আছে অথবা আপনাকে বলে দিল বাচ্চাটা জাপানে এরকম একটা হিস্টোরি হ্যাঁ তাহলে সেটা কিন্তু লিউকেমিয়া তাহলে সেটা কিন্তু লিউকেমিয়া অ্যাকিউট লিম্ফোপ্লাস্টিক লিউকেমিয়া शुदुम्रेलगुल যেটা লিউকেমিয়া ওই সেলটা বাড়বে বাকি সব সেল কিন্তু কমে যায় এখানে আরবিসি ডাব্লিউবিসি প্লাটিলেট সবই কমে যায় শুধু যেই স্পেসিফিক সিরিজ এর লিউকেমিয়া হলো সেটার ইমেচিউর ফর্মটা বেড়ে যাবে আচ্ছা এগুলো সবকিছু আপনাদেরকে বলে দিবে এগুলো ফিজিওলজির মধ্যে পড়ে না এবার আমরা চলে আসি ক্রনিক মাইলোয়েড লিউকেমিয়া এই ক্রনিক মাইলোয়েড লিউকেমিয়া হলো 30 থেকে 80% কেসে এটা পাবেন এবং এখানে যেটা হয় এখানে মাইলোয়েড সিরিজের যেই সেলগুলো আছে এগুলো সব কিন্তু বেড়ে যায় আর বিসি ডাব্লিউ বিসি ডাব্লিউ বিসির মধ্যে নিউট্রোফিল ইসিনোফিল বেসোফিল মনোসাইড শুধুমাত্র লিম্ফোসাইড ছাড়া সব সেল এখানে বেড়ে যায় এবং এই জন্য এখানে কিন্তু দেখবেন যে স্প্রিংটা অনেক বেশি কাজ করতে হয় এই জন্য স্প্রিং এর সাইজটা বড় হয়ে যায় এবং অনেক বেশি সেল তৈরি হয় বলে এখানে আপনার ওয়েট লস হয় হাইপার মেটাবলিক সিনড্রোম হয় এবং নাইট সুইটস হয় এবং এখানে প্লেটলেটটা অ্যাবনর্মাল তৈরি হয় সেই জন্য হচ্ছে ইপিস্টেক্সিস মেনোরেজিয়া হেমোরেজ হয় এবং এখানে অনেক বেশি সেল তৈরি হয় এবং অনেক বেশি সেল ভাঙে এই অ্যাবনর্মাল সেল গুলো ভাঙে ভাঙতে গিয়ে হচ্ছে টার্ন ওভারটা বেশি হয় এবং এই সেল ভাঙলে সেখান থেকে প্রোটিন রিলিজ হয় এই প্রোটিন গুলো মেটাবলিজম হয়ে ইউরিয়া হয় ইউরিক অ্যাসিড হয় এবং আলটিমেটলি হচ্ছে সেখানে গাউট হয় এবং সেখানে প্রিয়াপিজম এবং হচ্ছে ইনসিডেন্ট ডায়াগনোসিস সিএমএল কিন্তু একটা ইনসিডেন্ট ডায়াগনোসিস এটা মনে রাখবেন আর বয়সটা মনে রাখবেন আর সেক্সটা ফিমেলে বেশি হয় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে এটা মনে রাখবেন আর বোন মেরো করে দেখবেন সব সেল বেড়ে গেছে এক্সেপ্ট লিম্পোসাইট ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন সিএমএল এর কোনটা প্রোগনোসিস ভালো একটা পেশেন্টের ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম পজিটিভ আছে সেটা যদি সিএমএল এ হয় তাহলে তার প্রোগনোসিস ভালো আর যদি এএলএল এর একটা পেশেন্টের ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম পজিটিভ তাহলে কিন্তু তার প্রোগনোসিস খারাপ এটা মনে রাখবেন আচ্ছা সিএমএল এর তিনটা ফেজ আছে ক্রনিক ফেজ অ্যাক্সিলারেটেড ফেজ এবং ব্লাস্ট ক্রাইসিস এবং সিএমএল কিন্তু অ্যাকিউট লিউকেমিয়াতে কনভার্সন হতে পারে মেইনলি কিসে কনভার্সন হয় এএমএল এ কনভার্সন হতে পারে डायगनोसिस एनिमिया थ्रम्बोसाइटोपेनिया 
এবং এখানে সব সেল এখানে লিম্ফোসাইট ছাড়া সব সেল আসলে কমে যায় এবং এখানেও সেল গুলো টার্ন ওভার বেশি হয় অনেক সেল এখানে কমে যায় এবং এখানে কিন্তু হাইপার মেটাবলিক সিনড্রোম এই জন্য এখানেও পাবেন এবং এখানে এটার এটা কিন্তু হচ্ছে মেইলে বেশি হয় সি এম এল কিন্তু ফিমেলে বেশি হয় সি এল এল কিন্তু মেইলে বেশি হয় এবং এটাও কিন্তু ওল্ডার এজে দুইটাই কিন্তু একটু বেশি বয়সে হয় ঠিক আছে আর এখানে যেটা বললাম যে এখানে আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো আমাদের ব্লাডের যে কোনো ক্যান্সারে আমরা যে কোনো অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজ আমরা কিন্তু হচ্ছে আমরা হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া পাবো কিন্তু ব্লাডের যে কোনো ক্যান্সারে আমরা নর্মোক্রোমিক নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া পাবো আর একটা মহা জিনিস হলো এ এম এল মানে সি এল এল অথবা এ এল এল এগুলোতে কিন্তু আপনি অটো ইমিনো হিমোলাটিক অ্যানিমিয়া পেতে পারেন ওয়ার্ম এবং কোল দুইটাই লিম্ফোমা তো চলে আসেন লিম্ফোমা টপিক্সটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে দেখেন প্রথমে হজকিন্স লিম্ফোমা হজকিন্স লিম্ফোমা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কস কোটা ইপিস্টেন্ট বার ভাইরাস এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট আর হজকিন্স লিম্ফোমার হলমার্ক কি সেটা হচ্ছে রিড স্টিংগার সেল ঠিক আছে এবং এখানে ইউসিনোফিলিয়া থাকে ঠিক আছে এবং এখানে চার ধরনের আছে নোডিউলার স্ক্লেরোসিস মিক্স সেউলারিটি লিম্ফোসাইট রিচ লিম্ফোসাইট ডিপ্রেডেশন এবং লিম্ফোসাইট প্রিডোমিনেন্ট তাহলে এখানে দেখেন এবং এখানে সবচেয়ে বেশি প্রোগ্নোসিস ভালো কোনটা জানেন যেটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট রিচ সেটা হচ্ছে প্রোগ্নোসিস ভালো আর লিম্ফোসিট লিম্ফোসাইট ডিপ্লিটেড যেটা আছে সেটা প্রোগ্নোসিস খারাপ তারপর আমরা চলে আসি এখানে দেখেন যেটা বললাম যে নোডিউলার স্ক্রেরোজিং টা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যদি আপনাকে বলে হজকেস লিফোমা কোনটা বেশি কমন নোডিউলার স্ক্রেরোসিস আর এটা হলমার্ক কি রিড স্টিং বার্সেল এটা একটা এস ঠিক আছে এবার আপনি চলে আসেন ক্লিনিক্যাল ফিচার এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন নোডিউলার স্ক্লোরোজিং টাইপে কিন্তু হচ্ছে এখানে মিডিস্টানা ইনভলভমেন্ট হতে পারে আর একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে নন টেন্ডার পেনলেস জেনালাইজড ফার্ম ডিসক্রিট রাবারি লিম্পেডানোপ্যাথি নন টেন্ডার পেনলেস জেনালাইজড ফার্ম ডিসক্রিট রাবারি লিম্পেডানোপ্যাথি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর নোডিউলার স্ক্লোরোজিং টাইপে ইয়ং পিপল ইয়ং পিপলে মিডিস্টানা ইনভলভমেন্ট হতে পারে আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন করে নর্মোক্রমিক নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া নিউট্রোফিলিয়া পাবেন এবং হচ্ছে এখানে लसिटेड কিন্তু আপনি লিম্ফোসাইট কাউন্ট এখানে কম পাবেন এটা মনে রাখবেন এবং এই লিম্ফোসাইট কাউন্ট কমে যাওয়ার কারণে এখানে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিটা লস হবে আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন চেস্ট এক্সরে করলে আপনি কেন করবেন এখানে কোনো মিডিস্টিনাল ইম্পর্টমেন্ট আছে কিনা আর একটা মজার জিনিস হলো এখানে আপনি ডায়াগনোসিস আপনি কিভাবে কনফার্ম করবেন লিম্ফোমার এখানে হচ্ছে লিম্ফয়েড যে টিস্যুগুলো আছে বা লিম্প নোড আছে সেখান থেকে বায়োপসি করে আপনি নন হজকিন্স লিম্ফোমা বা হজকিন্স লিম্ফোমা যেটাই বলেন আপনি কনফার্ম করবেন আলাদা করতে পারেন এবং এই নন হজকেন্সি কিন্তু বিভিন্ন রকম যেমন ওয়েলডাস রিং এ ইনভলভমেন্ট করতে পারে তারপরে হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে সুপারফিশিয়াল লিম্পেডানোপ্যাথি যেটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল পেইনলেস লিম্পেডানোপ্যাথি আপনি এখানে পাবেন এখানে ইনভেস্টিগেশন করে আপনি হচ্ছে সব সেল কমে যাবে লিম্ফোসাইটও কমে যায় এবং নন হজকেন্সের সাথে আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি এইচআইভি অবশ্যই টেস্ট করবেন ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন এবার আমরা চলে আসি কোন কোন ভাইরাস কি কি ম্যালিগনেসি করে হিউম্যান টি সেল লিম্ফোটোফিক ভাইরাস এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট টি সেল লিউকেমিয়া লিম্ফোমা করে এপিস্টেন্ট বার ভাইরাস হচ্ছে লিম্ফেটিক বা হেমোপোটিক ম্যালিগনেসি কি বার্কিস লিম্ফোমা এবং হজকেন্স লিম্ফোমা এবং পোস্ট ট্রান্সফার লিম্ফো পলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার করে এইচএসবি টাইফেড এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইফিউশন লিম্ফোমা মাল্টিসেন্ট্রিক ক্যাস্টালমেন্ট ডিজিজ ঠিক আছে এগুলো করে এইচআইভি ওয়ান এটা হচ্ছে হাই গ্রেড বিসেল লিম্ফোমা সিএনএস লিম্ফোমা এবং হজকেন্স লিম্ফোমা হেপারাইটিস সি এটা হচ্ছে মার্জিনাল জোন লিম্ফোমা করে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা করে মেল টাইপ প্রোটোজোয়া প্রোটোজোয়া হচ্ছে বার্কিট লিম্ফোমা করে ঠিক আছে এই জন্য মেল টাইপ যাদের লিম্ফোমা থাকে তাদের কিন্তু এইচ পাইলোরি ইরাডিকেশন থেরাপি দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ইরাডিকেশন থেরাপির জন্য ওই মেল লিম্ফোমাটা ভালো হয়ে গেছে 
বার্কিট লিম্ফোমার জেনেটিক্যাল ইয়াটা আমাদের জানতে হবে আটা চোদ্দ এবং মাইক এইট এর সাথে হ্যাবিচেন চোদ্দ ইয়া হয় এবং এখানে একটা জিনিস দেখেন স্টাইরি স্কাই অ্যাপিয়ারেন্স ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবেন এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কি তাও ইভিস্টেন বার ভাইরাস আমরা হসকেস এর সাথেও ইভিস্টেন বার ভাইরাস পাইছি আর বার্কিট এর সাথে ইভিস্টেন বার ভাইরাস এবং আফ্রিকাতে হচ্ছে জলেশন পাবেন ঠিক আছে স্পেসিফিক আর স্পোরাডিক ফর্মে আপনি হচ্ছে পেলভিকলেশন যে দেখেন আফ্রিকান একটা বাবু দেখা যাচ্ছে তার হচ্ছে জলেশন হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা চলে আসি প্রিয় প্রোলিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া ক্লিনিক্যাল ফান্ডিং সিমিলার টু সিএলএল বা ডায়াগনাইজড বাই প্রেজেন্স অফ প্রোমাইলোসাইট আর হচ্ছে মেল ওভার যাদের বয়স সাইটের বেশি তাদের পাওয়া যায় জিরো পুয়ার প্রোগনোসিস মাইলো ডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম এটা হচ্ছে ক্লোনাল ডিসঅর্ডার এবং এটা হচ্ছে লিউকেমিয়া ইউজুয়ালি এম এল ওল্ডার এজে হচ্ছে মিডিয়াম এজ অফ ডায়াগনোসিস এটা হচ্ছে 69 ইয়ার্স ঠিক আছে এটার বোন ম্যারো ফেলিয়রের কনসিকোয়েন্স কি হতে পারে এখানে অ্যানিমিয়া হতে পারে রিকারেন্ট ইনফেকশন হতে পারে এবং হচ্ছে ব্লিডিং হতে পারে ঠিক <laughs> 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 পঁয়তাল্লিশ <laughs> আর হচ্ছে ফ্লুইড পোশন এটা হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হম এটা মনে রাখবেন আর একটা জিনিস দেখেন ব্লাড এর মধ্যে কি কি থাকে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন ফিব্রিনোজেন প্রথম দিন এর মধ্যে অ্যালবুমিন যেটা আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্লাজমা কলোডার অসমোটিক প্রেশন মেনলি মেনটেন করা হচ্ছে অ্যালবুম ঠিক আছে এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট যে প্লাজমা কলোডার অসমোটিক প্রেশন মেনলি মেনটেন বাই অ্যালবুমিন ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখবো যে এখানে প্লাটিলেটে চলে আসি আমরা প্লাটিলেটের মধ্যে দেখেন প্লাটিলেট হচ্ছে স্মল গ্রানুলেটেড বডি এবং সত্তর থেকে ষাট থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্লাটিলেট যেটা থাকে তারা হচ্ছে সার্কুলেটিং ব্লাডে থাকে এবং বাকিগুলো থাকে হচ্ছে স্প্লিনে প্লাটিলেটের যে শেপটা সেটা হচ্ছে ডিসকয়েড শেপ অথবা ইরেগুলার শেপ এন্ড প্লাটিলেটের ডায়মিটার কত দুই থেকে চার মাইক্রোমিটার নর্মাল কাউন্ট কত দেড় থেকে চার লাখ ঠিক আছে আর প্লাটিলেটের লাইফ স্প্যান্ডটা একটু জেনে নিতে পারেন এটা মাত্র হাফ হাফ লাইফ কিন্তু মাত্র চার দিন আচ্ছা তারপরে দেখেন এখানে সেল সার্ফিস যে রিসেপ্টর সেখানে লাগানো থাকে এডিপি অ্যাড্রিনালিন থম্বিন এবং এখানে দেখেন জিপি টু বি থ্রি এ ফাইভ নাইন জিপি ওয়ান এ টু এ ঠিক আছে এগুলো এখানে থাকে আহ এগুলো একটু আমরা দেখে নিলাম এখানে আলফা গ্রানিউল ডেন্স গ্রানিউল এটা কিন্তু আপনাদের প্রায় আসে যে ডেন্স গ্রানিউল থেকে কি রিলিজ হয় আলফা গ্রানিউল থেকে কি রিলিজ হয় বেশ করে রেসিডেন্সি পরীক্ষায় সো এটা ইম্পর্টেন্ট আর এখানে একটা জিনিস দেখেন গ্লাইকোপ্রোটিন গ্লাইকোপ্রোটিন ওয়ান এ এটার মাধ্যমে প্লাটিলেট হচ্ছে কোলাজেনের সাথে বাইন করে ওয়ান বি এটার মাধ্যমে সে ওয়ান উইলমেস ফ্যাক্টরের সাথে বাইন করে টু বি থ্রি এ এটার মাধ্যমে সে ওয়ান উইলমেস ফ্যাক্টরের সাথে বাইন করে এবং ফিব্রিন ওজেনের সাথে বাইন করে তাহলে ওয়ান এর সাথে কোলাজেন ওয়ান বি এর মাধ্যমে ভন উইলমেস ফ্যাক্টর টু বি থ্রি এ এটা হচ্ছে ফিব্রিন ওজেন এবং ভন উইলমেস ফ্যাক্টর ওয়ান বি তে যদি সমস্যা হয় এটা হচ্ছে বার্নার সোলার সিনড্রোম টু বি থ্রি এ তে যদি সমস্যা হয় এটা হচ্ছে মন্ট্রিল প্লেটলেট গ্ল্যান্স থেমিয়া ঠিক আছে তাহলে ওয়ান এ তে হচ্ছে মন্ট্রিল প্লেটলেট ওয়ান বি তে হচ্ছে বার্নার সোলার সিনড্রোম সমস্যা হলে টু বি থ্রি টু বি থ্রি এ তে সমস্যা হলে সেখানে হচ্ছে গ্ল্যান্স থেমিয়া তাহলে কোথায় সমস্যা হলে কি হয় এটা কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে দেখেন ফরমেশন এর ম্যাচুরেশন অফ প্লাটিলেট এটা হচ্ছে স্টিমুলেটেড কে করে থম্ব পয়েন্টিং করে এবং এই থম্ব পয়েন্টিংটা কই থেকে আসে এটা আসে লিভার থেকে এবং কিডনি থেকে যেটা মেগাকারিওসাইটের উপরে কাজ করে সি এমপিএল রিসেপ্টরের মাধ্যমে ঠিক আছে প্লেটলেট কোথায় ডিস্ট্রাকশন হয় প্লেটলেট ডিস্ট্রাকশন হয় রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়া সিস্টেমে ঠিক আছে তাহলে প্লেটলেট থেকে কি কি সাবস্টেন্স রিক্রেশন হয় সাইটোপ্লাজমিক গ্রেনিউল থেকে হচ্ছে দেখেন যে ডেন্স গ্রানিউল যেটা আছে সেটা হচ্ছে এডিপি এটিপি ক্যালসিয়াম সেরোটন ঠিক আছে 
সেল মেমব্রেন থেকে থম্বোসিন এটু ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি করে লেভেল সাবস্টেন্স এটা হচ্ছে সিএমপি কমায় এটা হচ্ছে রিলিজ অ্যাকশনটাকে ইনিশিয়েট করে এটা প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন করে এবং হচ্ছে এটা কনস্ট্রিকশন করে ঠিক আছে তাহলে লেভেল সাবস্টেন্স এটা হচ্ছে সিএমপিটাকে কমায় এবং এটা হচ্ছে রিলিজ অ্যাকশনটাকে ইনিশিয়েট করে এটা প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন করে এবং এটা কনস্ট্রিকশন করে আর ফাংশন অন দ্য প্লেটলেট এটা হচ্ছে ভেসো কনস্ট্রিকশন করে ফাইবারটোসিটিট্রোমিন এন্ড থম্বোসিন এটু প্লেটলেট প্লাগ এটা হচ্ছে ব্লাড কোয়াগুলেশন হেল্প করে এডিপি প্লেটলেট থম্বোপ্লাস্টিন এবং ফসফোলিপিড এটা হচ্ছে প্রথম দিন অ্যাক্টিভেটর ফরমেশনে হেল্প করে এবং ব্লাড কোয়াগুলেশনে হেল্প করে ক্লট রিডাকশন এটা হচ্ছে কি প্লেটলেটের যে থম্বোস্থেনিন আছে এটা হচ্ছে ক্লট রিডাকশনে হেল্প করে ঠিক আছে তাহলে সেল মেমব্রেন থেকে শুধু একটা জিনিস রিলিজ হয় এটা মনে রাখবেন থম্বোক্সিন এটু এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট আচ্ছা তারপর আমরা চলে আসি থম্বোসাইটোপেনিয়া থম্বো মানে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায় এটা কেন হতে পারে প্রথমে দেখেন ম্যারো হাইপোপ্লাসিয়ার কারণে যেমন চাইল্ডহুড বোন ম্যারো ফেলিউ যেমন ফ্যানকোনিসানিমিয়া ডিসকারাটোসিস কনজিনেটা এবং মেগা কারিওসাইটিক থম্বোসাইটোপেনিয়া আর হচ্ছে ইডিওপিথিক অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ড্রাগ ইন্ডিউসের মধ্যে সাইটোটক্সিক অ্যান্টি মেটাবোলাইট ট্রান্সফিউশন রিলেটেড এর মধ্যে হচ্ছে গ্রাফ ভাসাস হোস্ট ডিজিজ ম্যারো ইনফিল্ট্রেশনের মধ্যে হচ্ছে লিউকেমিয়া মাইলোমা কার্সিনোমা মাইলোফাইক্রোসিস অস্টিওপেট্রোসিস এবং হচ্ছে লাইসোজোমার স্টোরেজ ডিজিজ এর মধ্যে হচ্ছে গচার্স ডিজিজ হেমাটেনিক ডিফিসিয়েন্সির মধ্যে হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলিক অ্যাসিড ডিফিসিয়েন্সি এবার আমরা চলে আসি ফ্যামিলিয়াল থ্রম্বোসাইটোপেথিস এখানে দেখেন মায়োজিন হ্যাবিজেন ডিজিজ অ্যালপোর্ট সিনড্রোম ফ্লেচার সিনড্রোম বার্নার সোলার সিনড্রোম ঠিক আছে উইস্কট অ্যালড্রিস সিনড্রোম তারপরে দেখেন ইনক্রিজ কনজাকশন অফ প্লেটলেট এটা হচ্ছে আইটিপি পোস্ট ট্রান্সফিশনাল পারফিউরা নিউনেটাল অ্যালোমিনিয়ো থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কোয়াগুলেশন অ্যাক্টিভেশন যেমন হচ্ছে ডিআইসি এখানেও প্লেটলেট কমে যেতে পারে আর থ্রম্বোটিক মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপেথি যেমন হচ্ছে হাঁস লিভার ফেলিউর এবং হচ্ছে টিটিপি আদার কসের মধ্যে জেস্টেশনাল থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এবং টাইপ টু বি ওয়ান ওয়েলবেন্স ডিজিজ তাহলে এবার চলে আসেন যে রেস প্লেটলেট কাউন্ট তাহলে এখানে দেখেন রিয়াক্টিভ থ্রম্বোসাইটোসিস যেটা ডেভিডসন থেকে দেওয়া হয়েছে এখানে দেখেন অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক ইনফ্লামেশন হলে সেখানে প্লেটলেট বাড়ে ইনফেকশন থেকে প্লেটলেট বাড়ে ম্যালিগনেন্সি থেকে প্লেটলেট বাড়ে অনেক দিন ধরে টিস্যু ড্যামেজ হলে প্লেটলেট বাড়ে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়াতে প্লেটলেট বাড়ে পাস্ট পোস্ট স্প্লেনেকটোমি এবং পোস্ট হেমোরেজ এখানে প্লেটলেট বেড়ে যায় কারণ স্প্লেনেকটোমিতে কেন প্লেটলেট বাড়ে কারণ স্প্লিনের ভিতরে কিন্তু প্লেটলেট জমা থাকে থার্টি পার্সেন্ট স্প্লেনেকটোমি করলে ওগুলো বাইরে চলে আসে দেন প্লেটলেট বেড়ে যায় ক্লোনাল থ্রম্বোসাইটোসিস এখানে হচ্ছে প্রাইমারি থম্বোসাইটেমিয়া পরিসাইটেমিয়া রুব্রা ভেড়া ক্রনিক মাইলো ডিউকেমিয়া মাইলো ফাইব্রোসিস মাইলো ডিসপ্লাস্টিক সিন আপনার কোয়েশন কিন্তু আসবে কোনটা রিয়েক্টিভ আর কোনটা ক্লোনাল রিয়েক্টিভ মানে হচ্ছে কোনো ইনফ্লামেশন কোনো ইনফেকশন কোনো ম্যালিগনেন্সির এগেনেস্টে বাড়ছে আর ক্লোনাল হচ্ছে আপনার বোন মেরোতে সমস্যার কারণে এখানে প্লেটলেট কাউন্ট বেড়ে গেছে তারপরে আপনার ক্লটিং ফ্যাক্টর ক্লটিং ফ্যাক্টর গুলোর নাম মুখস্ত করতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এক নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টর ফিব্রিনোজেন দুই নাম্বার হচ্ছে থ্রম্বো প্রথম বিন তিন নাম্বার হচ্ছে থ্রম্বো প্লাস্টিন চার নাম্বার হচ্ছে ক্যালসিয়াম পাঁচ নাম্বার হচ্ছে লাবাইল ফ্যাক্টর সাত নাম্বার হচ্ছে স্ট্যাবল ফ্যাক্টর নয় নাম্বার হচ্ছে অ্যান্টি আট নাম্বার আট নাম্বার হচ্ছে সাত নাম্বার হচ্ছে স্ট্যাবল ফ্যাক্টর আট নাম্বার হচ্ছে অ্যান্টি ফ্যাক্টর এ নয় নাম্বার হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর দশ নাম্বার হচ্ছে স্টুয়ার প্রোয়ার ফ্যাক্টর এগারো নাম্বার হচ্ছে হ্যাগম্যানস ফ্যাক্টর বা গ্লাস ফ্যাক্টর বারো নাম্বার হচ্ছে ফিব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর এবার মনে রাখবেন আর ক্যালিকোরিন এবং হচ্ছে প্লেটলেট ফসফোলিপিড এগুলো কিন্তু আছে লিভার থেকে সব ক্লটিং ফ্যাক্টর আসে জাস্ট হচ্ছে তিন আর চার ছাড়া এটা মনে রাখবেন প্লাটিলেট থেকে হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ এক চার পাঁচ এগুলো প্লাটিলেট থেকে আসে এন্ডোথিলিয়াম থাকে আসে হচ্ছে কি কি পাঁচ ভন ওয়েলভিয়াস ফ্যাক্টর এবং ফ্যাক্টর থার্টিন পাঁচ ভন ওয়েলভিয়াস ফ্যাক্টর এবং ফ্যাক্টর থার্টিন এগুলো এন্ডোথিলিয়াম থেকে আসে ম্যাক্রোফেস থাকে কি আসে তিন পাঁচ নয় দশ তিন পাঁচ নয় দশ মনে রাখবেন আর হচ্ছে যে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টর কি দুই সাত নয় দশ এবং আপনাকে যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে যে ক্যালসিয়াম রিকোয়ার্স ফর অ্যাক্টিভেশন তাও কি দুই সাত নয় দশ তারপরে হচ্ছে দেখেন এখানে আরেকটা জিনিস যে এক দুই তিন চার এদেরকে বলে হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্লটিং ফ্যাক্টর এদের যে কোনো একটা ডিফিসিয়েন্সি হলে ব্লাড ক্লট হবে না এবার আমরা চলে আসি হেমোস্টেসিস হেমোস্টেসিস ব্লাড কেন হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের ভিতরে ক্লট করে না এটা আমাদের জানতে হবে যে স্মুথনেস
কোলাজেন কি করবে ভনোরিস ফ্যাক্টর এবং প্লেটলেট কে নিয়ে আসবে এবং তারপরে একটা প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন হবে এটাই হচ্ছে প্রাইমারি হিমোস্টেসিস এবং প্রাইমারি হিমোস্টেসিস এর কোনো একটা স্টেপে সমস্যা হলে আমাদের ব্লিডিং টাইমটা বেড়ে যায় তাহলে আপনার ব্লাড ভেসেলের সমস্যা কোলাজেন ফাইবারের সমস্যা প্লেটলেটের সমস্যা হ্যাঁ অথবা হচ্ছে মানে এগুলা যে কোনো একটা সমস্যা হলে অথবা ভনোরিস ফ্যাক্টরের সমস্যা এগুলা যে কোনো একটা সমস্যা হলে আপনার ব্লিডিং টাইমটা বেড়ে যাবে আচ্ছা এবার হচ্ছে সেকেন্ডারি হেমোস্টেসিস এটা হচ্ছে কি ক্লট ফর্মেশনের ক্ষেত্রে এখানে দুইটা পাথ হয় একটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক পাথ হয় যদি কোনো ইঞ্জুরি বা ট্রমা থেকে হয় বা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে তখন সেটা এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়ে অ্যাক্টিভেশন করবে আর ভিতরে কোনো ব্লাড ভেসেলে কোনো অ্যাথারোস্কোসিস থেকে ব্লাড ভেসেল রাপচার হয়ে গেলে বা কোনো মেকানিক্যাল ভাল থেকে হেমোরি চলে ওগুলা থেকে হলে সেটা হচ্ছে ইন্টারভাসকুলার ইয়া তো এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়েতে কিন্তু আপনার মেনলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্যাক্টর সেভেন আর ইন্টারসিক পাথ হওয়ার জন্য হচ্ছে এগারো ঠিক আছে এবার আপনি ভাস্কুলার স্পাজম কেন হয় সেগুলো দরকার নাই প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন হয় যেটা বললাম আর এখানে দেখেন এই যে সেকেন্ডারি হেমোস্টেসিস এটা দুইটা পাথ হয় এক্সটেন্সিক পাথ হয় ইন্টারসিক পাথ হয় এক্সটেন্সিক পাথ হয়ে আপনি অ্যাসেস করবেন প্রথম দিন টাইম দিয়ে এবং এই এক্সটেন্সিক পাথ হয়ের জন্য কি কি অ্যানজাইম লাগে দুই সাত নয় দশ ঠিক আছে আর ইন্টারসিক পাথ হয়ে আপনি অ্যাসেস করবেন অ্যাক্টিভেটেড পার্শিয়াল থম্বোপ্লাস্টিং টাইম দিয়ে এখানে এনজাইম লাগে হচ্ছে এখানে ক্লটিং ফ্যাক্টর লাগে হচ্ছে দুই নয় দশ এগারো বারো ঠিক আছে এবার হচ্ছে আপনি চলে আসেন যে প্লেটলেট প্লাগ কিভাবে ফর্মেশন হয় এটা তো জানেনি এটা বলে দিছি ব্লাড কোয়াগুলেশন সেটাও আমরা বলে দিয়েছি প্রাইমারি সেকেন্ডারি হিমোস্টেসিস আমরা মনে রাখবো যে এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়ে আপনি হচ্ছে প্রাইমারি হিমোস্টেসিস সেটা অ্যাসেস করবেন ব্লিডিং টাইম দিয়ে মানে প্লেটলেটে কোন সমস্যা ভন অলিভাস ফ্যাক্টরের কোনো সমস্যা কোলাজেনের সমস্যা বা ব্লাড ভেসেলের সমস্যা তাহলে ব্লিডিং টাইম বাড়বে সেকেন্ডারি হিমোস্টেসিস এটা আপনি দুইটা পাথ হয়ে আছে একটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক পাথ হয় একটা হচ্ছে ইন্টারেন্সিক পাথ হয় এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়ে আপনি অ্যাসেস করবেন প্রথম দিন টাইম দিয়ে আর ইন্টারেন্সিক পাথ হয়ে আপনি অ্যাসেস করবেন অ্যাক্টিভেটেড পার্শিয়াল থ্রম্বোপ্লাস্টিন টাইম দিয়ে এই যে দেখেন এখানে যে পাথ হয়েগুলো দেওয়া আছে একটু দেখলেন এখানে আপনার কোয়েশন আসতে পারে কিভাবে যে আপনার এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়ের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কোনটা মনে রাখবেন টিসু ফ্যাক্টর আর এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়েকে আপনি চিনবেন কিভাবে ফ্যাক্টর সেভেন দিয়ে ইন্টারেন্সিক পাথ হয়ের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কোনটা যেটা সবার আগে আছে কি সবার আগে আছে ফ্যাক্টর ইলেভেন দেখে বুঝতে হবে যেটা কি এক্সট্রেন্সিক না ইন্টারেন্সিক আমাদের বডির ভিতরে কোন মেকানিজমের সমস্যার কারণে যে ব্লিডিং টা হবে সেটা ইন্টারেন্সিক পাথ হয়ের মাধ্যমে ক্লট হবে আর বাইরে কোনো ইঞ্জুরি বা অ্যাক্সিডেন্ট বা সার্জারির কারণে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক পাথ হয়ের মাধ্যমে ক্লট হবে আচ্ছা অ্যান্টিকোয়াগুলেন গুলো নাম পড়বেন ন্যাচারাল কোন গুলো সিন্থেটিক কোন গুলো ঠিক আছে এখানে একটা মজার জিনিস যে হেপারিং কিন্তু ন্যাচারাল এবং সিন্থেটিক দুটাতেই আমরা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয় কিন্তু হেপারিং হ্যাঁ ন্যাচারাল সিন্থেটিক দুটাতেই পড়বে এবার চলে আসেন হেপারিন এবং ওয়ারফেন যদি আমরা তুলনা করি হেপারিন হচ্ছে আসলে কি ইমার্জেন্সি কন্ডিশন গুলোতে ইউজ করা হয় যেমন আপনি একটা পেশেন্টের এমআই হয়েছে থম্বোলাটিক থেরাপি আপনার একটা পেশেন্টের হচ্ছে সার্জারি করবেন সেক্ষেত্রে থম্বোলাটিক থেরাপি একটা পেশেন্টের আনস্টেবল এনজাই না সেক্ষেত্রে থেরাপি তারপর হচ্ছে অ্যাকিউট পেরিফেরাল আর্টারিয়াল অপারেশন এটা হচ্ছে স্টেবল মানে এটা হচ্ছে কিন্তু একটা ইমার্জেন্সি কেস ইমার্জেন্সি কেস গুলাই আপনি হচ্ছে হেপারিন ব্যবহার করবেন আর যেটা হচ্ছে মনে করেন যে একটা জিনিস ক্রনিক স্টেজ চলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ইউজ করবেন বা অনেক লং টার্ম আপনার একটা প্রসিডিউর সেখানে আমরা হচ্ছে কি করব সেখানে হচ্ছে আমরা যেটা লং টার্ম প্রসিডিউর ক্রনিক কেস তো সেখানে সেখানে হচ্ছে আমরা কিন্তু ওয়ারফেরিন ইউজ করবো যেমন একটা এএফ এর পেশেন্ট আপনি অ্যান্টিকোয়াগুলেন থেরাপি দিবেন সেখানে ওয়ারফেরিন ইউজ করবেন আপনার একটা পেশেন্টের অনেকদিন ধরে অ্যান্টিকোয়াগুলেন থেরাপি লাগবে ডিভিটির পেশেন্ট সেখানে ওয়ারফেরিন দিবেন ঠিক আছে ইমার্জেন্সি কেসগুলো তো আমরা হেপারিন আর ইয়া কেসগুলো তো ওয়ারফেরিন আর একটা জিনিস সহজে মনে রাখবেন যে দুটাই কিন্তু যে কোনো থ্রম্বোটিক প্রোফাইল এসেছে আমরা কিন্তু হেপারিন ওয়ারফেরিন যে কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন ইউজ করব এখানে দেখেন অ্যান্টি প্লাটিলেট ড্রাগ অ্যান্টি প্লাটিলেট ড্রাগ কি কি আছে অ্যাসপিরিন কোনটা ডাইরেক্ট ফ্রম বিন ইনিভিটর সেটা হচ্ছে 
ডাইরেক্ট ফ্যাক্টর টেন ইনহিবিটর ঠিক আছে ফ্যাক্টর টেন এ কে আমরা রোমান ভাষায় কিভাবে লিখি এক্স এ তাহলে যেগুলোর মাঝখানে এক্স এ আছে ইপিক জাবান ডাইরেক্টিনিবিটর হেপারিন যেমন হচ্ছে আনফ্রাকশন হেপারিন এন্ড লোম লিকুইড হেপারিন এরা হচ্ছে স্পেসিফিক একটা পেন্টাসাকারাইডের সাথে বাইন্ড করে অ্যান্টিথ্রম্বিনের যেটা হচ্ছে এটার অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিটাকে পোটেনশিয়েট করে 2 9 10 11 ঠিক আছে এরা হচ্ছে লোম লিকুইড হেপারিন এটা হচ্ছে অ্যান্টিথ্রম্বিন অ্যাক্টিভিটিটাকে ফ্যাক্টর 10 এর এগেনস্টে অজমেন্ট করে এটা আমরা মনে রাখবো 2 9 10 11 অ্যাডভান্টেজ অফ লোম লিকুইড হেপারিন ঠিক আছে এটা লো অ্যাডভান্টেজ কি এটা সাইজে ছোট একটা জিনিস এবং এটা হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে ফাস্ট ফাস্ট মেটাবলিজম থেকে বাইপাস করে এর জন্য এটা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে এবং এর জন্য এটা মনিটরিং এর জন্য তেমন ইয়া হয় না ব্লিডিং এর চান্স কম এটা অস্টিওপোরোসিস কম করে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কম করে সো এটা সব দিক দিয়েই ভালো ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি হেপারিন থেরাপি দিয়ে মানে আপনি মনিটর করবেন এপিটিটি দিয়ে আর লো মলিকুলার হেপারিন দিলে আপনি হচ্ছে থ্রম্বিন এবং থ্রম্বিন দিয়ে ইয়া করতে পারেন অথবা মেইনলি হচ্ছে ফ্যাক্টর টেইন এ কে দেখে আপনি মনিটর করতে পারেন অথবা না মনিটর করলেও হয় ঠিক আছে হেপারিন হচ্ছে অ্যান্টিথ্রমিন থ্রি কে ইনহিবিট করে এবং সেটা হচ্ছে যে এটা কি করে পরবর্তীতে অ্যান্টিথ্রমিন থ্রি এর যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেটাকে পোটেনশিয়েট করে হেপারিন এবং পোটেনশিয়েট করলে দুই নয় দশ এগারো বারো ইনহিবিট হয় এবং হেপারিন কাজ করে ইন্ট্রেন্সিক পাথওয়ের উপর এর জন্য হেপারিন আপনি অ্যাসেস করবেন অ্যাক্টিভেটেড পার্সিয়াল সম্ভব পার্সেন্ট ট্যান দিয়ে আর ওয়ারফেরিন এটা হচ্ছে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন ফ্যাক্টরটাকে ইনহিবিট করে এবং সেই জন্য হচ্ছে দুই সাত নয় দশ এই ফ্যাক্টরগুলোতে সমস্যা হয় এবং এই জন্য হচ্ছে ফ্যাক্টর সেভেন যেখানে আসবে সেখানেই চলে আসবে প্রথম দিনটাই ফ্যাক্টর সেভেন যেখানে আসবে সেখানে চলে আসবে প্রথম মেনটাইম তাহলে আপনি ইয়াটা অ্যাস করবেন কিভাবে আপনার এক্সটেন্সিক পাথে বা হচ্ছে আপনার ওয়ারফেরিন থেরাপি দিলে কিভাবে অ্যাস করবেন প্রথম মেনটাইমের মাধ্যমে আর এক্সটেন্সিক আর ইন্টেন্সিক আপনি গ্রস আলাদা করবেন কিভাবে ফ্যাক্টর সেভেন ফ্যাক্টর সেভেন এমন একটা ফ্যাক্টর যেটা ইন্টেন্সিকে নাই হেপারিন ইন্ডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এটা হচ্ছে কি আপনার হেপারিন দেওয়ার পরে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যান্টি হেপারিন অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে প্লেটলেট গুলাকে কনজুগেশ একসাথে করে সেটা বিভিন্ন জায়গায় ক্লট ফর্মেশন করে বিশেষ করে যে ছোট ছোট ভেসেল গুলো আছে এবং এই জন্য দেখবেন ওখানে রিনোস ফেনোমেন বা ইস্কেমিয়া হয় যে পেরিফেরাল যে ফিঙ্গার গুলো আছে ওইখানে এবং হচ্ছে এখানে দেখবেন যে আহ এখানে প্লেটলেট গুলো খরচ হয়ে যায় এবং হেপানি ইন্ডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কোমারিন এটা হচ্ছে কি করে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট পোস্ট ট্রানজিশনাল কার্বক্সিলেশন দুই সাত নয় দশ সেগুলোকে ইনহিবিট করে লিমিটেড ডিউরেশন এটা হচ্ছে দিব্যেন থ্রোমোসিস ট্রিটমেন্ট এন্ড प्रिपरेशन অফ কার্ডিও ভাষন এটাতে ইউজ হয় মেজর প্রবলেম ইন ওয়ারফেরিন থেরাপি নারো থেরাপিউটিক উইন্ডো এবং ইটস মেটাবলিজম ইজ অ্যাফেক্টেড বাই ম্যানি ফ্যাক্টর অ্যান্টিথ্রোমিন 3 এটা হচ্ছে 2 10 11 এটা এনস্টে কাজ করে প্রোটিন সি প্রোটিন এস এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর 5 এবং ফ্যাক্টর 8 এর এগেনস্টে কাজ করে টিস্যু ফ্যাক্টর পাথ ইনহিবিটর এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর 8 এবং হচ্ছে ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর 7 এবং ফ্যাক্টর 10 এর এগেনস্টে কাজ করে টিস্যু ফ্যাক্টর পাথ ইনহিবিটর সাবস্ট্যান্স সিনথেসিস ফ্রম দা এন্ডোথেলিয়াম এটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম ডিলাইভ রিডিউজিং ফ্যাক্টর হেপারিন সালফেট পোস্টাসাইক্লিন আই2 থ্রম্বো মডিউলিন টিস্যু প্লাজমা লোজন অ্যাক্টিভেটর এবং এডিপিএস ঠিক আছে এগুলা থেকে এই সাবস্ট্যান্সগুলো আসে হেমোরেজিক ডিসঅর্ডার কি কি আছে যেটা হচ্ছে দেখেন তাহলে ক্লাসিফিকেশন এন্ড কস্ট অফ হেমোরেজিক ডিসঅর্ডার বলে আসলে ব্লাড ভেসেলে যেখানে সমস্যা সেটা হলো কিন্তু সেখান থেকে হেমোরেজ হতে পারে যেটা আমি বলছি যে ব্লিডিং টাইম বাড়তে পারে কোলাজেনের সমস্যা থাকলে সেখান থেকে হতে পারে ভিটামিন সি ডি সি হচ্ছে কোলাজেন সিনথেসিস হেল্প করে সো ভিটামিন সি ডি সিনথেসিসেও সমস্যা হতে পারে তারপর হচ্ছে ভনোরিবল ফ্যাক্টরের সমস্যা থেকেও সমস্যা হতে পারে তাহলে হচ্ছে ডিউ টু ভাস্কুলার ডিফেক্ট পারপিউরা সিমপ্লেক্স সিনাল পারপিউরা সিম্পটোমেটিক ভাস্কুলার পারপিউরা হেনোসোলাইন পারপিউরা পলিআর্টারাইটিস নার্ভাস আর কনজেনেটরের মধ্যে হচ্ছে হেরিডিটারি হেমোরেজিক ট্যালেনজিটিসিয়া যেটাকে বলে অসলা রেন্ডু ওয়েবাস ডিজিজ এবং হচ্ছে এহেলার্স জেনারেল সিনড্রোম প্লেটলেট ডিফেক্টের কারণে প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশনে যদি সমস্যা হয় জিপি 2B 3A 1A 1B এগুলোতে যদি সমস্যা থাকে অথবা যদি প্লেটলেটটার শেপটা অ্যাবনরমাল থাকে প্লেটলেটে ফাংশন অ্যাবনরমাল থাকে যেটা বলে থ্রম্বাসথেনিয়া এগুলোতে হতে পারে আর কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ডিফেক্টের কারণে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার হতে পারে যেমন হচ্ছে হেমোফিলিয়া এ হেমোফিলিয়া বি হেমোফিলিয়া এ তে ফ্যাক্টর 8 কম থাকে হেমোফিলি
এবং এখানে যেহেতু প্লেটলেটে কোনো সমস্যা নাই সেজন্য ব্লিডিং টাইম এখানে নরমাল থাকে হিমোফিলিয়াতে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি অ্যাকুয়ার্ড কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার যেমন হচ্ছে ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি লিভার ডিজিজ ডিআইসি ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ড্রাগ এগুলো হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটিং সাবস্টেন্স যেমন হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন ইপিডেফ্রিন কোলাজেন থ্রম্বিন এডিপি রিসেপটিনিন এবং হচ্ছে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটিং সাবস্টেন্স ব্লিডিং টাইম কখন বাড়ে হাস টিটিপি ডিআইসি এগুলোতে প্লেটলেট খরচ হয়ে যায় এই জন্য এগুলোতে ব্লিডিং টাইম বাড়ে ঠিক আছে আবার আইটিপি এখানেও প্লেটলেটের সমস্যা ব্লিডিং টাইম বাড়ে ব্লিডিং টাইম কখন বাড়ে আমি যেটা বললাম যে প্লেটলেটের সংখ্যা কমে গেলে এক নম্বরে ব্লিডিং টাইম বাড়ে ব্লাড ভেসেলের সমস্যা হলে ব্লিডিং টাইম বাড়বে কোলাজেনের সমস্যা হলে ব্লিডিং টাইম বাড়বে তার ভন এলভেন্স ফ্যাক্টরের সমস্যা হলে ব্লিডিং টাইম বাড়বে তাহলে গ্লান্স মাস থম্বোসাইটোপেনিয়া এটাতে ব্লিডিং টাইম বাড়ে থম্বোসাইথেনিয়া মানে অ্যাবনর্মাল প্লেটলেট যেমন গ্লান্স মাস থম্বোসাইথেনিয়া বার্নার সোলার মন্টিল প্লেটলেট ঠিক আছে এবং হচ্ছে ড্রাগ ইন্ডিউসড যেমন হচ্ছে অ্যাসপিরিন প্রকিডোগ এগুলো হচ্ছে অ্যান্টি প্লাটিলেট ড্রাগ তাহলে এরাও কিন্তু ব্লিডিং টাইমটাকে বাড়িয়ে দেয় বাসকুলার ডিফেক্টের মধ্যে তিনটা হেরিডিটারি হেমোরোজিক ট্যালেঞ্জিটেশিয়া এলাস জেনারেল সিনড্রোম এবং হচ্ছে জায়ান ক্যাভার্না সেমানজিওম অ্যাকোয়ার্ডের মধ্যে চাইল্ড বিয়ারিং গেস ইনফেকশন কিছু কারণে যেগুলোতে ভাসকুলার ডিফেক্ট হয় যেমন হচ্ছে রিকেশিয়ার মিজিস ডেঙ্গু মেনিঙ্গোপাস এগুলোতে হতে পারে আদার কসের মধ্যে ইউরেমিয়া লিউকেমিয়া মাইলো কোয়ালিফাইটিভ ডিজিজ ডিআইসি মাইলোডেস প্লাস্টিক সিনড্রোম নরমাল প্লেটের কাউন্ট বাট ব্লিডিং টাইম নরমাল এটা হচ্ছে কি থ্রম্বাসথেনিয়া ভেসেল ওয়াল অ্যাবনোমাইটি এবং হচ্ছে ওয়ান উইলবাস ডিজিজ এগুলোতে যেটা দেখা যায় এগুলোতে প্লেটলেট কাউন্ট নরমাল বাট ব্লিডিং টাইমে হচ্ছে সমস্যা থাকে আবার চলে আসেন ক্লটিং টাইম ক্লটিং টাইম হচ্ছে যখন আপনার ক্লটিং পাথ হয়তো কোনো সমস্যা থাকবে তখন ক্লটিং টাইম বাড়বে যেমন ক্লটিং টাইম কখন বাড়ে যেমন হিমোফিলিয়াতে হিমোফিলিয়া একটাতে হচ্ছে ফ্যাক্টর এইট একটাতে ফ্যাক্টর নাইন দুইটাতেই ক্লটিং টাইম বাড়ে এবং দুটাতেই হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড পার্সিয়াল থ্রোমোপ্লাস্টিন টাইম বাড়ে আর ব্লিডিং টাইম এবং ক্লটিং টাইম দুটাই বাড়ে ডিআইসি ফোন উইলভেন্স ডিজিজ এবং হচ্ছে লিভার ডিজিজ এগুলোতে হচ্ছে আপনার ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম দুটাই বাড়ে আচ্ছা তারপরে দেখেন প্লেটলেট সমস্যার কারণে ইয়ে হয়েছে না কোয়াগুলেশন ডিফেক্টের কারণে হয়েছে এগুলো আপনি কিভাবে বুঝবেন যদি প্লেটলেট ডিফিসিয়েন্সির কারণে বা প্লেটলেট কমে যাওয়ার কারণে যদি সমস্যা হয় তাহলে হচ্ছে মিউকোসাল ব্লিডিং কমন কিন্তু কোয়াগুলেশন ডিজ এ মিউকোসাল ব্লিডিং রেয়ার পেটে চি হচ্ছে প্লেটলেটে রেয়ার বাট কোয়াগুলেশন রেয়ার ডিপ হেমাটোমা ডিপ হেমাটোমা হচ্ছে কোয়াগুলেশন ডিজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ব্লিডিং ফ্রম দ্য পার্জিস্টেন্ট স্কিন কার্ডস এটা হচ্ছে প্লেটলেট ডিজ এ পার্জিস্টেন্ট আর কোয়াগুলেশন হচ্ছে মিনিমাল সেক্স অফ দ্য পেশেন্ট প্লেটলেট ডিজ হচ্ছে ইকুয়াল সেক্স আর কোয়াগুলেশন ডিজ গুলো সাধারণত মেইলে বেশি হয় এজন্য মেল প্রিডোমিনেন্ট যেহেতু ওরা এক্সলিং রেসিসিভ ফ্যামিলি হিস্টরি দেখবেন প্লেটলেট ডিসঅর্ডার গুলো ফ্যামিলি হিস্টরি নেগেটিভ বাট কোয়াগুলেশন ডিজ এ পজিটিভ প্রথম মিন টাইম প্রথম মিন টাইম হচ্ছে 1 2 5 7 10 বা এগুলোতে যদি সমস্যা হয় অথবা একটা پیشنটের লিভার ডিজ হইছে যেখানে হচ্ছে ডিআইসি এবং হচ্ছে এগুলো এগুলো ওয়ারফেরিন থেরাপি এগুলোতে কি হয় সব সেলই কমে যায় লিভার ডিজ এ বেশ করে হচ্ছে ক্লটিং ফ্যাক্টর সবগুলোই কমে যায় তিন আর চার ছাড়া ডিআইসি তে যেটা হয় সব প্লটিং ফ্যাক্টর কমে যায় ওয়ারফেরিন থেরাপিতে হচ্ছে দুই সাত নয় দশ এগুলো কমে যায় সেজন্য হচ্ছে প্রথম মিনিট টাইম এগুলো বেড়ে যায় টনিকুয়েড টেস্ট টনিকুয়েড টেস্ট হচ্ছে পেটে চিতে নর্মালি হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে দশ থেকে বিশ বিশের বেশি হলে সেটা হচ্ছে পজিটিভ এটা কালো যদি টনিকুয়েড টেস্ট পজিটিভ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার ব্লিডিং পাথরেতে কোনো সমস্যা হয়েছে বা প্রাইমারি হিমস্ট হয়েছে তার মানে হচ্ছে যদি কারো প্লেটলেটের সমস্যা থাকে অথবা কারো কোনো ভাস্কুলার ডিফেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে তার টনিকুয়েড টেস্ট আমরা পজিটিভ পাবো অ্যাক্টিভেটেড পার্শিয়াল থম্বোপ্লাস্টিন টাইম এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিক পাথরেতে যদি সমস্যা হয় এবং হচ্ছে যদি দুই নয় দশ এগারো বারো এগুলোতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে এটা বাড়বে এবং আমরা জানি সব প্লটিং টাইমই বাড়বে হচ্ছে তিনটা চারটা কন্ডিশনে মানে এপিটি টি পিটি এবং হচ্ছে প্লটিং টাইম তিনটা জিনিসই বাড়বে হচ্ছে একটা এই চারটা ক্লটিং ফ্যাক্টর ডিফিসিয়েন্সিতে সেটা হলো কি যে এক দুই তিন চার এই ক্লটিং ফ্যাক্টর গুলো ডিফিসিয়েন্সিতে ব্লিডিং ক্লটিং টাইমও বাড়বে এপিটিটিও বাড়বে পিটিও বাড়বে আর একটা মজার জিনিস একটু মনে রাখেন যে যে কোনো ক্লটিং ফ্যাক্টর ডিফিসিয়েন্সি হলে ক্লটিং টাইম বাড়বে হেমোফিলিয়াতে অ্যাক্টিভেটেড পার্সিয়াল থ্রোমোপ্লাস্টিন টাইম বাড়বে কারণ এটা ইন্টেন্সিক পাথরেতে ইনভলভ করছে আট আর নয় এরা হচ্ছে ইন্টেন্সিক পাথরের প্লটিং ফ্যাক্টর এরা এক্সট্রেন্সিক পাথরেতে নাই আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন
হেমোফিলিয়া যেটা বললাম যে ফ্যাক্টর এইট অথবা ফ্যাক্টর নাইন এরিয়া দেখে এগুলো হচ্ছে এখানে কমে যায় ফ্যাক্টর এইট কমে গেলে ফ্যাক্টর নাইন কমে গেলে যে কোনো একটা কমে গেলেই হচ্ছে এভিটিটি বেড়ে যায় এবং এটা হচ্ছে স্যাক্সলিং রেসেসিভ ডিজিজ এটা হচ্ছে মেল হচ্ছে সাফার আর ফিমেল হচ্ছে সাধারণত ক্যারিয়ার ফিমেল কখন হেমোফিলিয়া হবে যখন হচ্ছে যে তার দুইটা জিনিস খারাপ আসবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যদি সে ডাউন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ইনভার্সন পয়েন্ট মিউটেশন ডিলিটেশন ইনসার্সন এবং স্প্লাইসিং গিরো ब्रेकडाउन असंख्य জায়গা 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 হচ্ছে ক্লট ফর্মেশন হয় এবং এই ক্লট ফর্মেশন করতে গিয়ে সমস্ত প্লাটিলেট এবং সমস্ত ক্লটিং ফ্যাক্টর সব খরচ হয়ে যায় এবং এই ক্লটের উপর দিয়ে যেটা কি আরবিসি গুলো ভেঙে যায় এই জন্য এখানে কি হয় মাইক্রো অ্যান্টিবায়োটিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয় এখানে হচ্ছে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায় সবগুলো ক্লটিং ফ্যাক্টর কমে যায় শুধুমাত্র সব টাইম গুলো বেড়ে যায় সব টাইম বেড়ে যায় যেমন ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম অ্যাক্টিভেটেড পার্সিয়াল থ্রম্বোলেশন টাইম প্রথম মিন টাইম সব টাইম বেড়ে যায় শুধুমাত্র থ্রম্বোপ্লাস্টিন জেনারেশন টাইমটা হচ্ছে এখানে কমে যায় এটার কজ গুলো একটু দেখে নিবেন ইনফেকশন ট্রমা অবস্থাটির মধ্যে অ্যামিওটিক ফ্লুইড অ্যাবসন প্লাসেন্টাল ইম্বলিজম প্লাসেন্টাল অ্যাবসন ফ্রি অ্যাকলাম শিয়া সিভিয়ার লিভার ফেলিওর ম্যালিগন্সি ঠিক আছে আর ডিআইসি তে একটা জিনিস মনে রাখবেন ফিব্রিনোজেনটা কমে যায় কিন্তু ফিব্রিনোজেন ভাঙার পরে যেহেতু ফিব্রিনোজেন ভাঙে তাহলে ফিব্রিন ডিগ্রেডেশন প্রোডাক্টটা কিন্তু এখানে বেড়ে যায় এবং ডি ডাইমার লেভেল কিন্তু ডিসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশনে বেড়ে যায় প্লেটলেট ডিসঅর্ডার এর মধ্যে ডিফেক্ট ইন প্লেটলেট প্লাক ফরমেশন যেমন ব্লিডিং টাইম प्लेटलेट डिसीजे সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব না থ্রম্বোটিক ডিসঅর্ডারের এখানে একটা জিনিস দেখেন অ্যান্টিথ্রম্বিন ডিফিসিয়েন্সি এটা হচ্ছে অ্যান্টিথ্রম্বিনের ডিফিসিয়েন্সি এখানে হচ্ছে পিটি এবং এপিটিটির উপরে কোনো ড্রাগ ইফেক্ট নাই ক্যান অলসো এখানে হচ্ছে রেনাল ফেলিয়র এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে সেখানেও হচ্ছে হাইপার কোয়াগ্রিটি হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা ফ্যাক্টর 5 ডিফিসিয়েন্সি প্রোটিন সি প্রোটিন এস ডিফিসিয়েন্সি এগুলোতে ফ্যাক্টর আইট এবং ফ্যাক্টর 5 এর অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় এখানে হাইপার কোয়াগ্রিটি ভেনাস থ্রম্বোসিস কারা কারা করে এটা একটু দেখে নেবেন बडिर मध्य क्लट हो এবং এটা যখন এটা কিন্তু থ্রম্বোটিক যেহেতু এটা হচ্ছে যদি ব্রেন ইনভলভ করে তাহলে হচ্ছে টেম্পারেচার সেট পয়েন্টটাকে অল্টার করে দেয় এবং নিউরোলজিক্যাল সিমটম ডেভেলপ করে এবং এর জন্য হচ্ছে ফিভার হয় এবং নিউরোলজিক্যাল সিমটম এবং এটার জন্য কি কি কজ আছে সাইক্লোস্পোরিন টাইক্লোবিডিন এসবি শিগাটক্সিন ঠিক আছে আচ্ছা 
এবার চলে আসেন এখানে কি কি ফাইন্ডিং পাবেন ঠিক আছে ফাইন্ডিং এর মধ্যে এখানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া তার মানে হচ্ছে এখানে দেখেন প্লেটলেটটা খরচ হয়ে যাচ্ছে ক্লট ফর্মেশন করতে গিয়ে সেজন্য প্লেটলেট প্রসারপেনিয়া এবং এটা যেহেতু স্পাইকি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় আরবিসি ভেঙে যাচ্ছে সেজন্য হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এবং এখানে ব্রেনে সমস্যা করতেছে ব্রেনে ইনফ্রাকশন ব্লক করতেছে সেজন্য নিউরোলজিক্যাল সিকিউর এখানে ব্রেনের টেম্পারেচার সেট পয়েন্ট অল্টার করে দিচ্ছে সেজন্য ফিভার এগুলো আপনি পাবেন হেমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোম এটা হচ্ছে অ্যাডামস থার্টিন এখানে নর্মাল থাকে এটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে বেশি এফেক্ট করে এখানে হচ্ছে কিডনি ড্যামেজ হয় কস হচ্ছে ই কলা এবং শিগেলা ট্রায়ড এবং এখানে কিন্তু আপনি টেট্রাড পাবেন টেট্রাড মানে কি এখানে থম্বোসাইটোপেনিয়া রেনাল ফেলিউর ইউরেমি অলিগেমি এবং হচ্ছে মাইক্রো অ্যানজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক অ্যানিম অ্যান্টিফসপোলিবিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম এখানে যেটা হয় যে একটা ফিমেল আপনার কাছে আসবে রিকারেন্ট ফার্স্ট ট্রামেস্টার অ্যাবশন এবং এখানে আর্লি প্রি অ্যাকলামসি এবং বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ভেনাস থ্রম্বো এম্বলিজম পাবে এবং তার আরো কিছু ফিচার থাকতে পারে যেমন লিভিড রেডিকুলারিস ক্যাটাস্ট্রোপিক অ্যান্টিফসপোলিবিড সিনড্রোম ট্রান্সফোস মাইলাইটিস স্কিন গেশন কোরিয়া এগুলো থাকতে পারে এবং এটার সাথে কোন কোন ডিজিজ থাকতে পারে রিমোট অ্যাথ্রাইটিস অ্যাসেলি সিস্টেমিক স্টেরোসিস ব্যাচার সিনড্রোম টেম্পোর অ্যাথ্রাইটিস যোগ্রান সিনড্রোম ঠিক আছে আচ্ছা আর আপনাকে যদি বলা হয় অ্যান্টিফসপোলিবিড অ্যান্টিবডি টার্গেট কি ঠিক আছে এটা আপনি মনে করেন বাপ দিয়ে ঠিক আছে বি এ পি বাপ বি দিয়ে বিটা টু গ্লাইকো প্রোটিন এ দিয়ে হচ্ছে এনেক্সিন ফাইভ আর পি দিয়ে হচ্ছে প্রোটিন সি এবং হচ্ছে প্রথম বি ব্লাড ট্রান্সফিউশন এখানে দেখেন ব্লাডের কম্পোনেন্ট এখানে রেড সেল কনসেন্ট্রেশন আপনি কখন ইউজ করবেন কারো যদি একই ব্লাড লস হয় সেটা রিপ্লেস করার জন্য কারো যদি সিভিয়ারলি অ্যানিমিয়া হয় অথবা কার্ডিও হসপিটাল ডিজিজ থাকে ঠিক আছে প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট আপনি দিবেন প্লেটলেট কাউন্ট পঞ্চাশ ইঞ্চি দিবেন নাইনে রাখার জন্য যদি হচ্ছে আপনার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ট্রমা আছে তখন হচ্ছে এক লাখের উপরে রাখবেন যদি হচ্ছে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে তখন হচ্ছে আপনি দশ হাজারের উপরে রাখবেন একিউট লিউকেমিয়াতে তখন দশ হাজারের উপরে যদি বিশ হাজারের উপরে কোনো ব্লিডিং না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হয় না অনেকের আরো ইয়াতেই ব্লিডিং হয়ে যায় প্লেটেড কাউন্ট পঞ্চাশ হাজারের উপরে করবো মাইনর প্রসিডিউরে প্লেটেড কাউন্ট হচ্ছে এক লাখের বেশি করবো যখন হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সাইজ যেমন হচ্ছে ব্রেইন অথবা আই অপারেশন করবো তখন ক্রায়ো পিসিবিটার মধ্যে কি থাকে ফিফটিন ওজন থাকে ফ্যাক্টর এইট থাকে ভনল বেস ফ্যাক্টর থাকে এটা মনে রাখবেন ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এটা হচ্ছে ডাইলেশন ঠিক আছে এটা আমার মনে হয় চলে আসেন ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা তিন বছর রাখা যায় মাইনাস থার্টি থেকে মাইনাস ফর্টি ঠিক আছে ক্রায়ো প্রিসিপিটো সেম মাইনাস থার্টি থেকে মাইনাস ফর্টি তিন বছর লিপোলাইস ক্রিয়ো প্রিসিপিটেড এটা হচ্ছে সেম চার থেকে ছয় বছর রেড সেল কনসেন্ট্রেট এটা হচ্ছে চার পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ বছর ডার্ক ট্রান্সমিট থ্রো ব্লাড হেপাইটিস বি সি ডি হিউম্যান টিসেল ইম্পোটোমিক ভাইরাস এইচআইভি সাইটোমেগোলা ভাইরাস প্রাইমাস ডিজ হচ্ছে ক্রুসফিল জ্যাকব ডিজিজ ম্যালেরিয়া এবং হচ্ছে সিফিডিস ियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामिय